Solicitud de antecedentes penales en línea. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al portal del organismo judicial. Estando dentro hay dos maneras. La manera número uno es haciendo clic en ingresar, donde nos va a pedir eh, nuestros datos, incluyendo un correo electrónico, para poder crearnos un usuario. Eh, la manera más fácil es hacer clic en solicitud sin registro. Estando acá en solicitud sin registro, nos va a pedir nuestro número de QI, que sería nuestro número de PI. Lo ingresamos tal cual está en nuestro DPI, nuestra fecha de nacimiento. Seguidamente nos va a pedir seleccionar el banco. ¿Qué significa esto? Recuerden que antes de venir acá a este portal, ustedes deben de ir al banco y comprar sus boletas de antecedentes penales. Ustedes únicamente pueden hacer la compra de estas boletas en Banco Industrial, en GIT Continental y el Ban Rural en sus dos modalidades, tanto en Ventanía como en su banca virtual. El número de recibo y el número de verificador son dos números que están en su recibo, en el recibo que le extiende su banco. Recuerde buscar bien este número de recibo y no confundir estos dos números, puesto que si se confunden o si se ingresa mal un número, no les va a aceptar el pago. La fecha en que usted realizó el pago lo va a ingresar acá. Dice que no somos un robot, clic donde dice solicitar carencia. Póngale cuidado a esto, que esto es bien interesante. Al momento de que usted haga clic en solicitar carencia, le va a aparecer automáticamente un número, un número de seguimiento. Esto nos va a servir para la segunda parte. Usted debe de, o le toma una fotografía, le toma una captura de pantalla, o guarda el documento en PDF, porque le va a aparecer un número de seguimiento. Y después de hacer este proceso, pasadito unos 5 minutos a 10 minutos, usted hace el segundo paso. El segundo paso, con el número de seguimiento que les proporcionó en la ventana anterior, se vienen nuevamente a este portal, solo que ahora vamos a hacer clic donde dice seguimiento. Aquí en seguimiento vamos a, vamos a ingresar nuestro número de DPI y vamos a ingresar el número de solicitud, es decir, el número de seguimiento que nos proporcionó el sistema en el paso anterior. Acá introducimos nuestro número de seguimiento, validamos siempre acá y luego, y luego clic donde dice localizar solicitud. Si todos los procedimientos fueron hechos o fueron realizados con éxito, todos se van a marcar en verde. Y hasta abajo va a haber una opción que dice imprimir carencia de antecedentes penales o simplemente imprimir. Ustedes se clic en imprimir y automáticamente tiene su carencia de antecedentes penales. Así de fácil.